the angle between lines joining the origin to the points of intersection of the line root 3x plus y is equal to 2 and the curve y square minus x square is equal to 4 is equal to तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे ठीक है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हम यह करेंगे होमोजनाइजेशन का यूज तो होमोजनाइजेशन क्या होता है हमारे पास में उसे समझते हैं पहले कि जैसे अगर हमारे पास में कोई कर्व है लेट से कोई भी कर्व की क्वेश्चन की बने है ना और अगर कोई लाइन इस कर्व को कट करती है किन्हीं दो पॉइंट पे ए और बी पे इन ए और बी पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूं तो हमें दो लाइन मिलेंगी एक ओ ए मिलेगी और एक ओ बी मिलेगी तो इन ओ ए और ओ बी की जो कंबाइंड इक्वेशन होती है वो हमें मिलती है मतलब जो इन दोनों की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन मिलेगी ओ ए और ओ बी की वो हमें मिलती है किससे होमोजेनाइजेशन से अब होमोजेनाइजेशन करते कैसे तो होमोजेनाइजेशन का मीनिंग होता है जैसे अगर मैं देखूंगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर हमारी इक्वेशन है इसमें फर्स्ट टर्म में मेरे पास में वाई की पावर्स हैं टू यहाँ पे है एक्स की पावर टू लेकिन थर्ड टर्म में एक्स और वाई की पावर का सम कितना है जीरो तो कुछ ऐसा करें कि हमारे पास में हर टर्म में एक्स और वाई की पावर्स का जो सम हो वो क्या हो जाए हमेशा इक्वल टू टू रहे या फिर कॉन्स्टेंट रहे कुछ भी है ना तो अब अगर मैं इस इक्वेशन को वन से स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं। अब लेकिन यहाँ वन का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है लेकिन इस वन को मैं क्या रखूंगा उस पर बहुत डिपेंड करता है तो मैं अगर मैं इस हमें पता है रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू है तो रूट थ्री टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन टू का होल स्क्वायर अगर यहाँ पुट करूंगा तो हर टाइम में एक्स और वाई की पावर का सम क्या हो जाएगा टू और यही अभी हमने देखा कि अगर एक कर्व को एक लाइन कट करती है तो ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसकी कंबाइंड इक्वेशन हो गई है अब हमें क्या बताना है द एंगल बिटवीन लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो अब हमें ये एंगल थीटा डिटरमाइन करना है है ना तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अब ये टू का स्क्वायर से फोर तो कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे पास में ठीक है बचेगा क्या रूट थ्री एक्स का स्क्वायर इज थ्री एक्स स्क्वायर फिर प्लस में वाई स्क्वायर फिर प्लस में टू टाइम्स ऑफ रूट थ्री इंटू एक्स इंटू वाई ओके तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट तो इक्वेशन हो गई हमारे पास में फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ रूट थ्री एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो यहां से अगर मैं टू एक्स कॉमन ले लू तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास में बचेगी टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो तो अगर मैं देखूंगा एक इक्वेशन तो हो गई है मेरे पास में x इज इक्वल टू जीरो और दूसरी क्या जाएगी टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो तो ये है x इज इक्वल टू जीरो और दूसरी है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू बाय रूट थ्री टाइम्स ऑफ एक्स है ना तो इनडायरेक्टली एक्स इज इक्वल टू जीरो कैसी लाइन है ये है इनडायरेक्टली मींस हमारी वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्स इज इक्वल टू जीरो और जो हमारी अनदर लाइन है उसका स्लोप अगर हम देखेंगे ना तो वो है माइनस टू बाय रूट थ्री समझने की बात है यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है स्लोप नेगेटिव मीन्स अगर मैं अपना फिगर ड्रॉ करूँ यहाँ पे तो इसका मीनिंग क्या होगा कि मेरा कर्व कुछ इस तरीके से है मेरी लाइन कुछ इस तरीके से कि एक बार वो यहाँ पे कट करती है और एक बार एक्स वाई एक्सिस पे कट करती है तो इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करा है तो अगर मैं देखूंगा कि ये वाला एंगल लेट से अगर मेरा क्या है पूरा एंगल फाई है है ना ये वाला एंगल मेरा अगर पूरा एंगल फाई है और ये मुझे पता है परपेंडिकुलर लाइन ये एंगल कितना हो जाएगा पाई बाय टू हो जाएगा ये एंगल तो मुझे इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कौन सा डिटरमाइन करना है मुझे ये एंगल डिटरमाइन करना है लेट से अगर इस एंगल को मैं अल्फा बोल देता हूं तो अल्फा क्या हो गया मेरे पास में अल्फा हो जाएगा फाइ माइनस पाई बाई टू तो अगर हम देखेंगे यहां पे फाइ क्या है मेरे पास में पूरा एंगल है ग्रेटर देन कितना ग्रेटर देन पाई बाई टू और उसमें से मुझे पाई बाई टू सब करना है तो देखा टेन ऑफ अल्फा टेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू तो जगह टेन ऑफ फाइव माइनस पाई बाई टू तो टेन ऑफ फाइव माइनस पाई बाई टू अब एक इंपॉर्टेंट बात 
हमें चीज पता है कि phi है मेरा किस में pi बाई टू से pi के बीच में लेकिन phi माइनस पाई बाई टू है जीरो से pi बाई टू में तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी तो tan phi माइनस पाई बाई टू क्या होता है cot pi बाई टू पहली बात तो लेकिन cot phi सॉरी लेकिन साथ में क्या होता है ये माइनस से मल्टीप्लाई भी हो जाता है क्यों अदरवाइज वैल्यू क्या होगी हमारे पास में नेगेटिव रहेगी और ये एंगल क्या है जीरो से पाई बाई टू में तो कॉट फाइव बाई टू कॉट फाइव की वैल्यू क्या देगी यहां से हमें पता है टेन फाइव की वैल्यू है माइनस टू बाई रूट थ्री वैल्यू होगी टेन फाइव इज माइनस टू बाई रूट थ्री तो कॉट फाइव कितना जाएगा माइनस ऑफ रूट थ्री बाई टू और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा वैल्यू रूट थ्री बाई टू तो अल्फा की वैल्यू क्या गई हमारे पास में इनवर्स फंक्शन ले लेते हैं तो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री तो आंसर क्या गया हमारे पास में ऑप्शन सी